హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఆనంద్ వెల్కమ్ టు టాప్ న్యూస్ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళని ఏం అనకూడదు అనుకున్నా కానీ ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే తను పదిసార్లు చెప్తా ఉన్నారు శోభ అర్జున్కి నువ్వేం భయపడకు నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నేను నీకు ఓట్లే ఇస్తా నా ఓట్లని నీవే అని చెప్పి స్టేజ్ మీద కూడా చెప్తున్నారు నాకు అది ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆయన తినికి ఎక్కడైనా సరే గ్రాటిట్యూడ్ చూపించింది లేదు ఈవిడికి ఆయనకి పుసిగింది లేదు ఇద్దరు చాలా గొడవలు పడతానే ఉన్నారు టా సెవెంత్ ర్యాంక్ ఇచ్చాడని చెప్పి ఈవిడికి చాలా సీరియస్ అయ్యింది గొడవలని మరి ఏంట్రా ఈ ప్రేమ అనుకుంటున్నారా టీటీఎఫ్లో కూడా పాయింట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ గౌతమ్ పాయింట్స్ అర్జునికి రాకుండా అక్కడ అమరికి వెళ్ళినందుకు కూడా అక్కడ ఎక్కినంత జరిగింది దాని తర్వాత కూడా ఆయన ఇరిటేట్ అయ్యాడు లైవ్లో ఆ సోఫా మీద కూర్చొని నాకు పెద్ద కోపం వచ్చింది కానీ ఎందుకు ఇప్పుడు ఏం చెప్పి వదిలేస్తున్నానని చెప్పి అన్నాడు మరి ఎందుకు రా ఇంత ప్రేమ వచ్చిందని డౌట్ వచ్చింది కదా అర్జున్ మీద ప్రేమ కాదు ఏం కాదు నాకు ఏమనిపించింది అంటే అది యావారి మీద ఉన్న కోపం సో యావారు తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యావారు కానీ శివాజీ కానీ తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు డిజర్వ్ కాదు సో వాళ్ళు ఉండకూడదు అన్నదే తన పాయింట్ అనమాట అదైతే నాకు కనిపించింది ఇంకోటి ఏంటంటే తన ప్యాటర్న్ ఎప్పుడు ఏంటంటే ఒక టాస్క్ ఓడిపోయిన తర్వాత కానీ ఏదైనా జరిగినప్పుడు నెక్స్ట్ ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ని నెక్స్ట్ ఈవెంట్స్ మీద మనుషుల మీద అలా చూపిస్తూ ఉంటుంది సో నా లెక్క ప్రకారం ఇప్పుడు బస్ గట్టిగా గట్టిగా ఎంటదని అనుకుంటున్నా సో చూడాలి ఆ ప్రభావం వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది ఏంటి బస్సులో ఎలా ఉంది సో బస్సు అసలు జరిగిందా ఎక్కడ ఏమైనా అయ్యిందా ఏంటి అని చెప్పి లెట్ సి అక్కడ ఏం జరిగింది ఏంటి అని చెప్పి బట్ ఇది నాకు అనిపించింది అనమాట అలా అలా చేస్తున్నారని మీకే అనిపించింది అన్నది మీ ఒపీనియన్ కామెంట్ చేయండి దాంతోపాటు వెళ్ళిపోతా వెళ్ళిపోతా అందరికీ హార్ట్ఫుల్గా కంగ్రాచులేషన్స్ అవి చెప్తా శివాజీ గారికి ఫీట్ టచ్ చేసి తను ఏదో తప్పు చేశానని చెప్పి టచ్ చేయాలా పెద్ద ఆయన గారు టచ్ చేసి ఏమైనా తప్పు చేసి ఉంటే క్షమించండి ఏమైనా తప్పుగా ప్రవర్తించుంటే అని ఫస్ట్ బయట జరిగే సిచ్యువేషన్స్ మీకు అదే లోపల జరిగే సిచ్యువేషన్ మీకు తెలిసిందే కదా దానివల్ల జరిగింది ఇంటెన్షన్ అయితే అది కాదు అని చెప్పి చెప్పింది గుడ్ ఓవరాల్గా షార్ట్అవుట్ చేసుకునే వెళ్ళారు బాగుంది సో చూద్దాం ఇంకేం పాయింట్లు ఉన్నాయంటే యాక్చువల్గా నాగార్జున గారు ఇది సాటర్డేనే చెప్పారు నేను రాసుకున్నా ఆయన సేవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు అది తట్టింది అనమాట సాటర్డే ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎపిసోడ్ చెప్పారు కదా సో ఇది సేవింగ్ కాదు మనం చేసేది ఫైనల్ షోలు రివ్యూల్ చేస్తారని చెప్పి చెప్పారు కదా ఓకే అందుకని శివాజీని బోటాలు పెట్టారని నేను రాసుకున్నాను ఆయన రివ్యూల్ చేశాడు లాస్ట్లో సో నేను ఇందాక లైవ్లో చెప్పాను మేబీ చెప్తారు ఇది సేవింగ్ ఆర్డర్ కాదని చెప్పి చెప్తారు చెప్తారని చెప్పానా ఎవరైతే లైవ్ చూసారో లేదంటే లాస్ట్ వీడియో అక్కడ చెప్పాను ఈ పాయింట్ చెప్తారేమో అనౌన్స్ చేస్తారేమో మేబీ అని చెప్పి సో చెప్పారు ఏంటంటే ఇది సేవింగ్ ఆర్డర్ కాదు సేవింగ్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే బాటమ్ టు ఇది మేము ఫైవ్ లిస్ట్లు రివ్యూల్ చేసాం సో మీరు లెక్కలు వేసుకోమాకండి కాకి లెక్కలు ఎవరు బాటంలో ఉన్నారు ఎవరు టాప్లో ఉన్నారు అని చెప్పి దాని ప్రకారం మీరు ఓట్లు లెక్క వేసుకోవడం నుంచి చెప్పలేదు అలాగే సేవింగ్ ఆర్డర్ అని ఇంటి ఇచ్చారు అంటారు మాస్టర్ రివర్స్లో చూసుకోండి శివాజీ వన్ అని ప్రశాంత్ టూ అని అమర్ త్రీ అని ఫోర్త్ ఎవర్ అని ఫిఫ్త్ ప్రియాంక అని అలాగే ఇంటి ఇచ్చారు అంటారా లేదు లేదు సో ఊరికి అంటున్నా అలా అలా కూడా చూసుకునే అలా కూడా ఇంటి ఇవ్వచ్చు కదా సో హింట్ ఏం లేదు ర్యాండమ్గానే అనుకుంటున్నాను లెట్ సి ఏం జరిగిద్ది ఏంటి అని చెప్పి ఇంకా వన్ వీక్ ఓటింగ్ అయింది వన్ వీక్ లేదు ఇంకా ఫైవ్ డేసే ఉంది ఫ్రైడే నైట్ ట్వెల్వ్ వరకు ఉంటుంది ఓటింగు సో ఓట్లు ఎవరైనా వెళ్ళుంటే వేసుకోండి మిస్డ్ కాల్స్ కలవకపోతే ఇంకా స్కీప్ ఆన్ ట్రైంగ్ సేమ్ నెంబర్ ట్రై చేస్తూ ఉండండి ఆ నెంబర్ కలవట్లేదు ఈ నెంబర్ కలవట్లేదు అని వస్తూ ఉంది సో అది కావాలని ఆపేసింది కదా నాకు తెలిసి ఎక్కువ మంది ట్రై చేయడం వల్ల అది కలవట్లేదేమో సో ట్రై చేస్తూనే ఉండండి ట్రై చేస్తూనే ఉండండి టెస్టింగ్ చేయాలని చెప్పి వేరే నెంబర్కి ట్రై చేయొద్దు అక్కడ రింగ్ అయితే మాత్రం మీ ఓటు అక్కడ కౌంట్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత ఈ నెంబర్ ఎన్నిసార్లు రింగ్ అయినా సరే ఈ రోజుకి మీది ఓటు పైపోయినట్టే సో అది ఆ పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి సేమ్ నెంబర్కే ట్రై చేస్తూ ఉండండి మిడ్ నైట్స్ తర్వాత ట్రై చేయండి ఎక్కువ సో అలాగే ఇందాక లైవ్లో ఒక ఆయన ఒకటి అడిగారు ఏంటి అంటే టాస్క్లో వన్ రూమ్ అండ్ టాస్క్లో శివాజీనే కొద్దిగా శోభా గొడవకి కారణం అని చెప్పారు నేను మళ్ళీ చూశాను నాకేం అనిపించలేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అర్జున్ ఏదో మాట్లాడటం అనిపించింది వెనకాల చైర్లో కూర్చొని ఆ బెంచ్ మీద కూర్చొని అర్జున్ ఏదో అన్నట్టు ఉంది దాని తర్వాత ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ తీస్తే అని చెప్పి శోభ అన్నారు తప్పితే శివాజీ అక్కడ ఏమి తన చేయి కానీ తన ప్రమేయం కానీ ఉందని నాకేం అనిపించలేదు సో క్లారిఫై చేశాను బ్రదర్ ఇందాక మీరు అడిగారు ఆ విషయం సో ప్రశాంతి ఎంత అదృష్టం ఉంది అనిపించింది నాకు ఏమన్నా అదృష్టమా కీరవాణి గారి ముందు ఫైన్ లిస్ట్ అని రివ్యూల్ కాకుండా కీరవాణి గారు తనకు పేరు పెట్టారు బా నాకు అసలు ఏందా అసలు నువ్వు వచ్చే ముందు ఏం పూజ చేసి వచ్చావయా ఎన్ని రూపాయలు పూజ చేసి వచ్చావయా అనిపించింది ఏమన్నా అదృష్టమా సో నువ్వేమనుకోవచ్చు
అది కావాలని చేసింది రేస్లోంచి అవుట్ చేస్తే ఓటీపీలు ఉండదు ఓటీపీ లేకపోతే తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే తన తర్వాత బాటంలో ఉండేది ఎవరే సో ఓటీపీలు చేసుకోకపోతే సో తనకి ఓట్లు తగ్గిపోతాయి సో తనకి ఓట్లు వస్తాయి అని చెప్పి వీళ్ళు అలా అనుకుని ఉండ తను అలా అనుకుని ఉండొచ్చు అనమాట దానికోసం చేసింది ఎవరిని కానీ శివాజీని కానీ తను అనుకునేది అనమాట ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఈ పాయింట్ శివాజీ గారిని కూడా ఒకసారి ఎలా ఆయన సర్వైవ్ అవుతున్నాడు అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ ఒకటి రేస్ చేసుకుంది తనకి తను అక్కడ వాళ్ళ విఐపీ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు సో తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళిద్దరూ అన్డిజర్వింగ్ సో వాళ్ళకి ఓట్ అప్పీలు రాకపోతే ముఖ్యంగా ఎవరికి రాకపోతే అవుట్ అయిపోతే అని చెప్పి ఎవరి మీద అది గేమ్ ప్లే చేయటం కానీ శివాజీ గారిని రచ్చగొట్టడం కానీ ఏదైనా సరే సో అది పాయింట్ ఆఫ్ గేమ్లోనే జరిగింది అది క్లియర్ కట్గా విజిబుల్గా ఉంది మీరు క్లియర్గా మళ్ళీ చూస్తే ఎవరు సేఫ్ అయినప్పుడు తనకి తన మొహం డల్ అయిపోయింది అని చెప్పి కళ్ళమంటి నీళ్ళు వచ్చేసి ఆ డమ్ డమ్ షాట్స్ ఆడే ముందు మీరు గమనించండి ఒకసారి మళ్ళీ ఎవరైనా చూడాలంటే అలాగే చెప్పానా బ్రో ఓట్ అప్పీల్ ఇలాంటివన్నీ పెద్ద ఉండదు విషయం ఉండదు ఆటలతో ఎవరు ఓట్ వేయాలి వాళ్ళకే వేస్తారు ఇప్పుడు మనం కూర్చోబెట్టి ఎంత డిస్కస్ చేసినా అయిపోయిన వాటి మీద పీపుల్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ వాళ్ళ ఓటు ఇప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు అక్కడ ఏం జరిగినా వాళ్ళ ఓటు చేంజ్ అవ్వదు వాళ్ళు ఎవరికి వేయాలనుకుంటారు వాళ్ళకే వేస్తారు వాళ్ళు కంటెస్టెంట్తో ట్రావెల్ చేస్తారు ఇన్ని రోజులు వాళ్ళు ఒక తప్పు చేసిన ఆ తప్పు వెనకాల ఉన్న మూలాలను కూడా చూస్తారు ఎందుకు చేస్తుంటారు ఈ తప్పు అని చెప్పి సో ఎవరి ఎవరి పాయింట్లు వాళ్ళకుంటే ఎవరి ఒపీనియన్స్ వాళ్ళకుంటే అది అమర్ అయినా ప్రశాంత్ అయినా శివాజీ అయినా వాళ్ళ డిఫెన్స్ వాళ్ళకు ఉంటుంది సో ఓట్ అప్పీల్ ముందుగా వచ్చింది కదా శోభాకి అందరికన్నా ముందు వచ్చింది ఓట్ అప్పీల్ పడవు అలా ఉండదు నా ఇప్పుడైనా యావరు ప్రశాంత్ ఆ రియలైజ్ అయితే బాగుంటుంది సో ఎందుకు శివాజీ ఏం చెప్పాడు దీనివల్ల చేంజ్ అయిపోద్ది అంటే నమ్మనరా అని చెప్పి సో అది సంగతి నాగార్జున గారు కూడా క్లియర్ చేశారు బాటమ్ టు కాదని చెప్పి సో మెయిన్ పాయింట్స్ కొద్దిగా డీటెయిల్గా చెప్పేసుకుందాం ఎక్కువసేపు ఉండదు కొద్దిగానే ఉంటుంది ఫార్టీకే అవుతారు అనుకున్నా ఫార్టీకే ప్లస్ అయితే ఏంటంటే ఫార్టీకే ప్లస్ అవ్వాలన్నమాట అండి కొంతమంది సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత కొంతమంది అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు ఎందుకు చేసుకుంటారు బ్రో నన్ను అడిగారు నాగా లాజిక్ తెలియదు మన రివ్యూస్ ఏమి ఉండవు కదా ఇంకా సో వాళ్ళకి కూడా అది అన్వాంటెడ్ ఛానల్లో ఉంటుందేమో సో సబ్స్క్రైబ్ అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ సీజన్కి ఆ ఫార్టీకే దాంతోనే స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ వీడియో పెట్టినప్పుడు నేను ఈ సీ ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వీడియో పెట్టినప్పుడు పాత ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అన్సార్ ఫస్ట్ వీడియో పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే ఒకటి రెండు ఐదు పది పదిహేను యాభై వంద రెండు వందలు ఐదు వందలు అలాంటి వ్యూస్ ఉండేవి నెక్స్ట్ సీజన్ కానీ నేను ఫస్ట్ బిగ్ బాస్ కోసం ఒక వీడియో పెడితే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ కే థర్టీ కే వ్యూస్తో అది స్టార్ట్ అయితే అలా ఊహించుకున్నాం అనమాట సో ఊహలు కళలు కంట కలవంటారు కదా అలా కళలు కంటా ఉంటాం సో అలా అనుకున్న అందుకే ఫార్టీ కే ఫార్టీ కే ఫార్టీ కే అనుకున్నా కానీ అవలా సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నా ఎవరైనా ఉంటే కనుక నచ్చితే రివ్యూస్ నచ్చితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బిగ్ బాస్ చూసేవాళ్ళే మీరు నా కోసం నా మీద అభిమానం తంది ఏంటో చూడండి డివైజెస్లో మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయొద్దు దానివల్ల మనకి యూజ్ ఉండదు అలాగే వీడియోస్ లూప్లో పెట్టి ప్లే కూడా చేయొద్దు దానివల్ల కూడా యూజ్ ఉండదు సో మనం ఒకసారి చూసాం అంతే అయిపోయింది రెండోసారి చూడండి చూడండి పెట్టేసి వదిలేయద్దు అనమాట అదేదో నాకు ఏదో వచ్చింది ఒక ఈమెయిల్ అలా ఎవరో ప్లే చేస్తున్నారు అని చెప్పి సో అది సంగతి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఒపీనియన్స్ కామెంట్ చేయండి సో ఏం జరిగిందంటే శివాజీ అసలు ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అవ్వగానే చూస్తుంటే శివాజీ ఆ స్పై ముగ్గురు డల్లుగా ఉన్నారు శివాజీ అయితే మరి మొత్తం మొహం ఎలాడ్ చేసేసి అలా డల్లుగా ఉన్నాడు అనమాట సో ఏదైతే నాగార్జున గారి క్లాస్ జరిగిందో దాని తర్వాత వీళ్ళు డిస్కషన్స్ ఏవో అక్కడ ఏవో అయ్యి ఉంటాయి వాళ్ళు రెడీ అవుతున్నప్పుడు ఏదో కానీ మొత్తానికి ఆయనైతే ఫుల్ డల్లుగా ఉన్నాడు మేబీ ఏంటి నేను ఇలా అనుకున్న మాట అలా వెళ్ళిపోయిందా అలా అలా దాన్ని తిప్పారా లేదంటే అలా వెళ్ళిపోయిందా ఏంటి అని చెప్పి ఆయన పెట్టుకున్నట్టున్నాడు ఇది ఏదో పెద్ద డ్యామేజ్ జరిగినట్టే ఉందని చెప్పి ఫుల్ డల్లుగా ఉన్నాడు అనమాట చూస్తే మీరు అర్థమైపోయింది ఈవెన్ ప్రియాంక తీసే రివ్యూ అయినప్పుడు కూడా చప్పట్లు కొడుతున్నారు కానీ మొహం మొత్తం వేలాడి తీసుకొని ఉన్నారు ప్రియాంక సెవెంత్ వీక్ నామినేషన్ అయితే స్టాండ్ తీసుకున్నాను నేను ఏం చెప్పారంటే వీళ్ళకి ఆ వీలు ఏదో తిప్పి మీకు రిగ్రెట్గా ఫీల్ అవుతున్న వారం ఏంటి లాస్ట్ సీజన్లో కూడా సేమ్ టాస్క్ జరిగింది సో అది సేమ్ టాస్క్ అనమాట సో సెవెంత్ వీక్ నామినేషన్స్ డే అప్పుడు నేను స్టాండ్ తీసుకున్నాను కానీ బోలే గారి విషయంలో ఏదైతే జరిగిందో అది ఓ బూత్ ఇట్టారని చెప్పి స్టాండ్ తీసుకున్నాను కానీ దాని తర్వాత నేను చేశాను చీ తూ అని కానీ ఏదైనా కానీ అదంతా రాంగ్ వెళ్ళిపోయింది సో నేను రీ హ్యాపీగానే ఉన్నాను రిపీట్ చేయడానికి బట్ దానికి రిగ్రెట్ అవుతున్నాను అన్నట్టు దాన్ని చెప్పారనమాట నెక్స్ట్ అర్జున్ థర్టీన్త్ వీక్ అదే నేను ఎందుకు రిగ్రెట్ అవుతున్నాను
అర్జున్ శివాజీకి కరెక్ట్ అపోనెంట్గా నుంచినేవాడు ఈ రోజుకు ఇప్పటికి నువ్వు నుంచినేవాడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య టగ్ ఆఫ్ వార్ ఉండేది సో ఎందుకంటే అర్జున్కి ఆ గేమ్లో బలం కూడా అడ్వాంటేజ్ అయ్యేది ఆ టాస్క్లో బలం ఆ టాస్క్లు బాగా ఆడతాడు శివాజీకి సరైన అపోనెంట్ అన్న పేరు వచ్చేది సో ఆ అడ్వాంటేజ్ అర్జున్కి ఏదైతే ఉందో అది తను తీసుకోవాలి ఆ పేడ అనిపించింది నాకు సో ఎంతసేపు ఫ్రంట్ ఫుట్ మీద చేయకుండా బ్యాక్ ఫుట్ మీద ఆడటం అర్జున్కి దెబ్బబడింది అర్జున్ బయటకు వచ్చాక ఈ విశ్లేషణ చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది అదర్వైజ్ తన గేమ్ వేరే రకంగా ఉండేది మేబీ విన్నర్ కూడా ఛాన్సెస్ ఉండే విన్నర్ కాకపోయినా టాప్ టూ టాప్ త్రీ అలాంటి ఛాన్సెస్ ఉండే సో అది అర్జున్ చేసిన మిస్టేక్ అది సో దానికే ఇందులో రిగ్రెట్ ఏంటంటే దానికి అనమాట జనాల ఆదరణ ఎందుకు పొందలేకపోయాను అది ఇది అని చెప్పి కావాలని తప్పులు ఎవరు చేయరు అవి సర్దిద్దుకొని మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళాలి బాటమ్ టు అంటే బాటమ్ టు అని కాదు ముందుకు కూడా వెళ్ళచ్చు అని చెప్పి అనమాట నెక్స్ట్ శోభ వీక్ నైన్ చెప్పింది శోభ ఆ వీక్ అంతా నన్నే తిట్టారు సార్ మీరు నాగార్జున గారు తిట్టారంట పిచ్చోడు అనేసి అనే ఎవరిని ఆ వీకే తను బాటమ్ టూకి వెళ్ళారు సో అది బాగా దెబ్బబడిపోయింది నేను ఎక్కువ వచ్చాను అసలు ఆ తర్వాత ఎంత మటుకు ఇంకెప్పుడు అరవలేస్తారంట శోభ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరవడం ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంత ఒకటేనమ్మా అని చెప్పి నాగార్జున గారు చెప్పారంట శోభ నీ పేరు అరుపు రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈచ్ అదా రెండు సమానమే అని చెప్పి ఎందుకు అరుస్తావో తెలియదు ఎందుకు ఇరిటేట్ చేస్తావో తెలియదు సో నీకే అప్పుడప్పుడు అర్థం కాదు ఎందుకు చేస్తావు ఏంటి అని చెప్పి అనవసరమైన వెటకారం అప్పుడప్పుడు వెటకారం కోసం అట్లాడేదే సర్కాజం ఎందుకమ్మా సర్కాజం అని చెప్పి తెలియదంటే చిన్న డౌట్ మరి ఇంత డిస్టర్బ్ అయ్యావు ఇంత గేమ్ డిస్టర్బ్ అయ్యింది అన్ని డిస్టర్బ్ అయింది అందరిని డిస్టర్బ్ చేసావు మరి మేకప్ ఎందుకమ్మా డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు అని చెప్పాడు అంటే సార్ అది సార్ ఎంత కోపం ఉన్నా ఎంత ఆవేశం ఉన్నా సరే అంత ఏడుపులో కూడా అరే ఫుడ్ తీసుకొస్తాను అరే వేడి చేసుకుని తీసుకురాలా అని చెప్పారు ఆవిడ ఫుడ్ తింటాం కానీ ఇట్ల మీద ఎంత సార్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి గేమ్ ఈజ్ గేమ్ నెక్స్ట్ అమరు గిర్రిని తిప్పు అమర్ అని చెప్పి ఇది నాకు ఎవరు అడిగారు అంట అమరు అన్న అమరు ఏ వారం చెప్తాడు ఏ వారం ఎక్కువ ఫౌల్ మిస్టేక్ చేశాడు అని సో గిర్రిని తిప్పుతాడేమో అని చెప్పి నేను సరదాగా అన్న అమరు కూడా అక్కడ సరదాగా ఎలాగా అన్నాడు గిర్రిని తిప్పు అమర్ అని చెప్పి నాగార్జ గారు అన్నారు గిర్రిని తిప్పు అమర్ అదే అనుకుంటున్నా సార్ నేను కూడా గిర్రిని తిప్పి ఏ వారం అయితే ఆ వారం మిస్టేక్ చెప్దాము అని చెప్పి సో నాకైతే మాత్రం బ్యాడ్ అంటే వన్ టూ ఫోర్టీన్ అని చెప్పి అర్జున్ చెప్తాడు పక్కన నుంచి మొత్తం అంతా బ్యాడే అని చెప్పి వీక్ ఫోర్టీన్కి రిగ్రెట్ అవుతున్నాను సార్ ఎందుకంటే ఎందుకు అలా అరిచా నేను పిచ్చోడిని అయినా నేను నాకే అర్థం కాలేదు ఎందుకు అలా చేశానని చెప్పి నాది నేను గొంత తవ్వుకున్నాను అంటే నాగార్జున గారు ఎంత డైమెన్షన్స్లో తవ్వుకున్నా తెలుసా అంటే ఎంత పొడుగు ఎంత పెడపు గొంత తవ్వుకున్నా తెలుసా అంటే పెద్ద గొంత తవ్వుకున్నావు అని చెప్తున్నారు నాగార్జున గారు సరదా సరదా కానీ చాలా విషయాలు చెప్తున్నారు అమరికి సో ఏం జరిగింది ఏంటని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పేస్తున్నారు అనమాట ఆ గొంత డైమెన్షన్స్ తెలుసు అని చెప్పి అమరు లైఫ్లో సామరస్యంగా ఉందామని చెప్పి నేను నేర్చుకున్నాను సార్ ఇంకా ఇంకో గొడవ పండు ఇంకా సామరస్యంగా ఉంటానని చెప్పి మిగతా విధాలు సార్ తప్పు చేసినా సరే ఆ తప్పులు ఎంజాయ్ చేశాను సార్ ఆ ఫౌల్స్ ఏదైనా ఏదో ఫౌల్స్ అయ్యి అని చెప్పి ఎంజాయ్ చేశాను కానీ ఇలా కాదని చెప్పి నువ్వు ప్రవర్తించిన తీరుకి జనం ఇచ్చిన పదం అది నాగార్జున గారు చెప్పండి మళ్ళీ అనౌన్స్ చేయాల అదే నిన్న నిన్న వాడిన పదమే అక్కడ ఎవరు బయట ఆడియన్స్ చెప్పిన పదం అనమాట అది ఇచ్చిన పదమే అది అది ఇక్కడ కూడా అనౌన్స్ చేయలేదు అక్కడ కంటెస్టెంట్స్ అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి అంటే అమరు సారీ సార్ అని చెప్పాడు సరే నీకు ఒక చిన్న టెస్ట్ ఏమి లేదు ప్రియాంక వెళ్ళి లెటర్ హెడ్ ప్రింట్ తీసుకురంటే నేను ఇంకా ఆ పాలజీ లెటర్ ఏమైనా రాయిస్తారా లీవ్ లెటర్ ఏమైనా రాయిస్తారా అనుకున్నా కానీ సామరస్యంగా అన్నావు కదా అది రాయన్నారు సామరస్యంగా అని రాశాడంట నేను అనుకున్నాలే నువ్వు ఎలాగ రాయలేవు అని చెప్పి నువ్వు నా టెస్ట్ పాస్ అయ్యావు నువ్వు అనుకున్నా నువ్వు ఫెయిల్ అవుతావు అని చెప్పి నేను అనుకున్నా నేను పాస్ అయ్యి నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యావు అని చెప్పి చెప్పారు అనమాట అంతే నెక్స్ట్ యావారు ఫోర్ వీక్స్ ఉన్నాయి సార్ అని చెప్పాడు యావారు ఎవరు మెమరీ పవర్ ఏంది సామే అసలు అలా గుర్తించుకున్నాడు ఎవరు నిజంగా నెక్స్ట్ లెవెల్ గేమ్లో ఫోర్ వీక్స్ ఉన్నాయి సార్ నాలుగు తప్పులు చేశాను మొత్తం అని నిజంగా నాలుగు చెప్పేసి అని చెప్పారు అనమాట ఫస్ట్ వీక్ యూజ్లెస్ అన్న సుబ్బుతో నువ్వు యూజ్లెస్ అని చెప్పి అది నేను దానికి రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతున్నాను లెవెంత్ వీక్ ఎవిక్షన్ పాస్ అన్వాంటెడ్లీ వాంటెడ్గా కాకుండా ఫౌల్స్ జరిగిపోయినాయి సో దానికి రిగ్రెట్ అవుతుందని చెప్పారు థర్టీన్త్ వీక్ నేను ఫినాలే అస్త్ర గెలవలేదు అని చెప్పి అంటే సరిగ్గా ఆడలేదు అని చెప్పి ఏదైనా సార్ రిగ్రెట్ అవుతున్నాను ఫోర్టీన్త్ వీక్లో అదే చీచి అనేసాను కదా సో దానికోసం సార్ కోపంలో జరిగింది దానికి రిగ్రెట్ చేస్తున్నా అంటే నా దగ్గర రిమెంబర్ వెరీ వెల్ ఎవర్ నీకు మంచి మెమరీ పవర్ ఉంది హ్యాపీయెస్ట్ వీక్ అంటే ఎవర్ సిక్స్త్ వీక్ సార్ వెన్ ఐ బికమ్ కెప్టెన్ అని హ్యాపీయెస్ట్ వీక్ చెప్పు అంటే ఆరో వారం సార్ నీకు కెప్టెన్ అయిన వారం అన్నాడు సూపర్ నెక్స్ట్ ప్రశాంత్ ఫోర్టీన్త్ వీక్ ఏంట
నా క్యారెక్టర్ మాత్రం ఇన్నిసార్లు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎప్పుడు ఇంక కోల్పోలేదు సార్ ఈరోజు వరకు అది ఊతపదంగా వచ్చింది తప్పితే ఇంటెన్షన్ అది కాదు మనిషి అన్నవాడు ఆ పని ఆవిడ చేయడు సార్ అది పేక మీద కాలేజ్ తొక్కటం అలాంటివన్నీ ఆవిడ చేయడు సార్ అంటానికి అంటామని ఎక్కడ తప్పిందంటే ఇలా చేస్తామంటే ఆ పీక్తాను సార్ అన్న కదా అలా కాదు సార్ అంటే నేను సరిదిద్దుతాను సార్ తప్పులు ఇలాంటి తప్పులు చేస్తే ఖచ్చితంగా వచ్చిన దెబ్బ పెద్ద దెబ్బ కొట్టి సరి చేస్తాను కానీ ఇలా పీక్తాను తొక్కేస్తాను అలా కాదనమాట సో అది ఆయన చెప్పారు ఇక్కడ నాగార్జున గారు నువ్వు ఓటే పిల్లో మాట అన్నావు శివాజీ ఒక పదం ఏంటంటే బ్రతుకు బ్రతికించు అది నీ ఫిలాసఫీ సో ఫిలాసఫీ అని నాకు అర్థమైంది అందుకే ఇలా మాట్లాడావని చెప్పి నాకు అర్థం నాకు అర్థమైంది నువ్వు అంటే ఈ స్టాండ్ కానీ ఏవి కానీ అని చెప్పి ఈ ఫిలాసఫీ నాకు అర్థమైంది కానీ కానీ నువ్వు ఎందుకు ఈ మాటలు మాట్లాడావు అని నాకు అర్థం కాలేదు సో అందుకని నేను క్వశ్చన్ చేశాను అన్నట్టు చెప్పారు అనమాట శివాజీ పొరపాటని ఈయన మాట అన్నారు పొరపాటని ఎందుకు అర్థం కాలేదా అని చెప్పి నన్ను నేను కోసేస్తున్నట్టు ఉంది సార్ అంటే శివాజీ అలా అన్నాడంటే అది పొరపాటు అయ్యి ఉంటుంది తప్పితే దాని ఇంటెన్షన్ ఇది కాదు అని ఎందుకు అర్థం కాలేదు నాగార్జున గారికి కానీ అక్కడ ఉన్న ఆడియన్స్కి కానీ ఎందుకు అర్థం కాదు సార్ మీ ఫ్యాన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లేదంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో షో న్యూటర్ వాళ్ళందరికీ అర్థమైంది సో కొంతమందికి అర్థం కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ వేరే మనం మార్చలేం వాళ్ళు చూసే విధానం వేరే వాళ్ళు చూస్తున్న కాంటెక్స్ట్ వేరే సో అందరికి ఒకేలాగా అర్థం అవ్వాలి లేదు మీ బాధ కూడా కొంతమందికి అర్థమైంది కొంతమందికి అర్థం కల అర్థం కాని వాళ్ళకి మీరు మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకున్నారు సో ఎందుకు అర్థం కాలని నన్ను కోసేస్తుంది నాకు నిజంగా ఉండబుద్ధి కావట్లేదు సార్ చెప్పిన రాగానే ఆయన డల్లీ ఇంకా ఆ ఎపిసోడ్ నుంచి అది క్యారీ చేస్తాను అంటే డల్లీ పేరు కాలేదు దేవుడు సాక్షిగా చెప్తున్నాను నేను ఇంత మట్టుకు కష్టపడాడు అని చెప్పితే అది కూడా ఏంటంటే నా కోసం నేను స్టాండ్ తీసుకుని ఇలా జరిగింటే అయ్యో ఇలా జరిగింది ఏదైనా అని అనుకునేవాడిని కానీ ఇలా ఇంకోళ్ళ కోసం స్టాండ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలా జరిగింది ఆ బాధ నేను చెప్పుకునే క్రమంలో ఆ పదం రావటం ఏంటి అని చెప్పి బాధపడుతున్నారు అనమాట సో వేరే వాళ్ళ కోసం స్టాండ్ తీసుకుంటే ఇలా జరిగిపోయింది అని చెప్పి అవన్నీ క్యారీ చేశారు ఆయన వేరే వాళ్ళ కోసం స్టాండ్ తీసుకుంటే మొత్తం క్యారీ చేసి నామినేషన్స్ నుంచి అంత బ్యాక్అప్ దండ్ అన్ని క్యారీ చేసుకుంటా వచ్చారు సో ఆ లగేజ్ ఎప్పుడైతే మనం లగేజ్ ఒకటి క్యారీ చేస్తామో అప్పుడు మనలోంచి ఆ పదాలు అనేవి దొరుకుతూ ఉంటాయి సమ్టైమ్స్ మీకు తెలుసా నేను ఏమనుకుంటాను తెలుసా సమ్టైమ్స్ మనలో ఉండే అగ్రెసివ్నెస్ కూడా మనకి హెల్ప్ అయింది బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఎప్పుడు కూల్ గా ఉన్నా కూడా అది హెల్ప్ అవ్వదు గేమ్ లో మనం అన్ని ఎమోషన్స్ చూపించాలి సో అన్ని చూపిస్తేనే కొంతమంది ఆడియన్స్ కొన్ని కొన్ని ఎమోషన్స్ కనెక్ట్ అవుతారు అన్ని ఎమోషన్స్ అనేవి ఉండాలి మనం తప్పులు చేయాలి తప్పులు చేస్తేనే కొంతమందికి మనకు ఒక ఛాన్స్ వస్తుంది మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నాం ఏంటని చెప్పుకోవడానికి తప్పులు చేయకపోతే మనం నేర్చుకోవడానికి ఏముండదు కదా తప్పు చేయాలి దానికి సరైన ఇది ఉండాలి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉండాలి సో అది బిగ్ బాస్ హౌస్ బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్స్ కోసం శ్రీ నాగార్జున గారు నీ స్టాండ్ రైట్ శివాజీ నీ ఫీలింగ్స్ రైటు నీ ఆట తీరు రైటు అంతా కరెక్టే నీ ఫిలాసఫీ రైటు పదం మాత్రమే తప్పు ఇంక దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించుకు మాట్లాడకు అని చెప్పి చెప్పారనమాట సో ఇంక దాన్ని వదిలేసి గేమ్ మీద ఫోకస్ చేయని చెప్పి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మీమ్స్ వేశారు నవ్వుకున్నారు అందరూ మీమ్స్ బాగానే ఉన్నాయి తర్వాత మీమ్స్ డెడికేషన్ చేయాలి అందరూ మూడు మీమ్లు అయినా అమర్కి డెడికేషన్ చేశారు నాగార్జున గారు అమర్ నువ్వు మీమ్ మీట్ రియల్ అమర్ అని చెప్పండి సార్ ఏంటి సార్ ఎంత పెద్ద మాట అన్నారు అని చెప్పి చెప్పిన ఏదో నవ్వుతూ నవ్వుతూనే వేసేస్తా ఉన్నారనమాట అక్కడ ఎవరు ఒకటి ఇచ్చాడు ఇవే తగ్గించుకుంటే మంచిదంటే నాగార్జున గారు ఏంటి ఫౌల్సా సార్ నెక్స్ట్ ఎవరు థర్డ్ పాయింట్ లిస్ట్ దానికి ముందు ప్రియాంక సెకండ్ పాయింట్ లిస్ట్ గా రివీల్ చేశారు అక్కడ యాక్టివిటీ ఏరియాలో తీసుకెళ్లి ఫస్ట్ అవర్ ఫేస్ వచ్చింది తర్వాత అన్ని ఫోటోలు మారతా మారతా ప్రియాంక వచ్చింది తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరు థర్డ్ పాయింట్ లిస్ట్ బెలూన్స్ అలా పైకెళ్తా పైకెళ్తా ఎవరు రాగానే ఎవరికి అబ్బా నేను అప్పుడు సేవ్ అయిపోయానా ఏంద్ర బావ అని చెప్పి ఫ్యూజ్ దగ్గరపోయి అంటే ఎవరు డిజర్వ్స్ ఎవరు నిజంగా టాప్ ఫైవ్ లో ఉంటే ఫినాల్ వీక్ లో ఉన్నాడు టాప్ ఫైవ్ లో కూడా ఉంటే ఒకవేళ మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ జరిగి ఎవరైనా ఎలిమినేట్ అయిపోతే ఉంటది మాక్సిమం నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ ఉంటది టాప్ ఫైవ్ లో ఉంటే కనుక ఎవరు విన్నర్ కన్నా ఎక్కువ సాధించినట్టే ఎవరికి మాత్రం ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉంది అన్ని ఉన్నా సరే వచ్చినట్టే సో లెట్ సి చూద్దాం ఎవరు సేవ్ అవ్వగానే శోభ మొహం మాడిపోయింది మీరు చూడొచ్చు క్లియర్ గా డల్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ కళ్ళమట గ్రిర్ర నీళ్ళు తిరిగినాయి ఎందుకంటే తనకున్న ఛాన్స్ తను అనుకోవటం ఎవరే తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తను అనుకుంది అనమాట నేను ఎవరు బాటమ్ లో ఉంటాము ఎవరిని పెడతారు లేదు నేను ముందు సేవ్ అవుతాను ఎవరు మాత్రం ఎలిమినేట్ అవుతాడు ఎవరికన్నా నేను డిజర్వింగ్ అని తను అనుకుంది బట్ అలా జరిగింది అనమాట దాని తర్వాత ఈ డమ్సీ ఆడారు బాహుబలిగా అర్జును మహానటిగా
గేమ్ గేమ్ ఏం రాదు అని చెప్పి అన్నట్టు నుంచి ఉంటాడు కానీ ఆట వస్తే మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఆడతాడు సార్ ఎలా ఫోకస్ ఎలా ఎలా ఫోకస్ చేస్తాడు ఏంటి అనుకున్నాను ఒకసారి చెప్పాను సార్ సో ఈరోజు నేను ఇలా గెలుస్తున్నానంటే నువ్వేరా నాకు సింబల్ అని చెప్పి ఇంత ఇన్స్పిరేషన్ అన్నట్టు చెప్పాడు ఒకసారి చెప్పాడు అది చూపించారు లైవ్లో చూపించారు వాడు నెక్స్ట్ నాగార్జున అందుకనేనా బాల్ డాస్క్లో బయటకు లాగేసావు అని చెప్పి సార్ మీకు దండం పెడతాను సార్ ఎందుకుసారి మీరు మాడిపోయిన కాయ మళ్ళీ మళ్ళీ రేపుతా ఉంటారు లాగి లాగి వదిలేచి అయిపోయింది ఇంక ఎపిసోడ్ అది నెక్స్ట్ అమరు అర్జున నుంచి నేర్చుకున్నాను సార్ ఫౌలు ప్రతి వారం ఆడాను సార్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఆడారు ఎవరో ఒకళ్ళు ఫౌల్ చేశారు కానీ ఫౌల్ ఫౌల్ ఆడింది నాకు తెలిసి శివాజీ అన్న అర్జున అన్న మాత్రమే ఫౌల్ ఆడుండరు సో స్వతహా ఫౌల్ ఆడినా కూడా ఆయన వచ్చి చెప్పారు సార్ నేను ఫౌల్ ఆడాను ఫౌల్ జరిగింది అని చెప్పి నిజాయితీ ఆ నిజాయితీ నచ్చిందని చెప్పి నాగార్జున మరి నేర్చుకోలేదే అక్కడ అడిగింది ఏంటి అక్కడ ఎవరెవరి నుంచి ఏమైనా నేర్చుకున్నావు అని చెప్పి ఆ నేర్చుకున్నాను సార్ ఇది నేర్చుకున్నాను నేర్చుకున్నాను సార్ అంటే లోపల శివాజీ గారు అంటే ఈ లోపల సిరీస్ అయిపోయింది సార్ అని చెప్పి నెక్స్ట్ అమరు పన్నెండు వారాల్లో ఒకే ఒక గేమ్ సార్ నేను అలా దెబ్బపడింది అది లేదు పన్నెండు వారాల్లో ఇన్ ద సెన్స్ ఆయన చెప్పింది నాకు తెలిసి పన్నెండు గేమ్స్లో టీటీఎఫ్ పన్నెండు గేమ్స్లో పన్నెండు వారాల్లో కాదు టీటీఎఫ్లో ఆడిన పన్నెండు గేమ్స్లో ఒక గేమ్ అదే ఆ సౌండ్స్ గేమ్ ఒకటే నేను చూసి ఆడింది మిగతా అన్నీ స్వతహా ఆడాను అందులో ఫౌల్స్ ఏం చేయలేదని చెప్పి నాకు తీన వీడియోస్ తీయమంటావా మొత్తం వీడియోస్ అన్నీ ఏమేం చేసావా అని చెప్పి అంటే గుండెల మీద చేయేసుకొని చెప్పి అమ్మారు అని చెప్పి లేదు రెండు అది ఒక్కటే ఫౌల్ అయింది బ్లైండ్ది నేను అనుకోవట్లా బ్లైండ్ ఫోల్డ్ ఫోల్డ్ అయిందని సో ఫౌల్ అయిందని నా ఒపీనియన్ నెక్స్ట్ యావారు శివాజీ అని నేను చేర్చుకున్నాను సార్ పేషెన్స్ పేషెన్స్ నేర్చుకున్నాను వి షుడ్ నాట్ ల్యాక్ థింగ్ ఏదైతే ఎక్కడైతే నామినేషన్స్ కానీ ఏదైనా సరే సంథింగ్ ఈజ్ డన్ డన్ దాన్ని ఇంక వదిలేయాలి దాన్ని పట్టుకుని ల్యాక్ చేయకూడదు అని చెప్పి నాగార్జున గారు మరి లాస్ట్ వీక్ ఏమైంది నీకు శివాజీ ఓ పక్కన చెప్తానే ఉన్నాడు నువ్వు గనక అన్న దగ్గర పేషెన్స్ శివాజీ అన్న దగ్గర నువ్వు పేషెన్స్ నేర్చుకుంటే జీవితంలో నువ్వు చాలా ముందుకు వెళ్తావు ఎవరని నాకు ఎందుకు నాగార్జున గారు దీని తర్వాత ఎవరికి ఏదైనా ఆఫర్ ఇస్తారేమో అనిపిస్తుంది కిరవాణి గారితో కూడా అలాంటిదే చెప్పారు ఐఎమ్ షూర్ బిగ్ బాస్ అయిపోయిన తర్వాత తనకి మంచి బ్రేక్ వస్తుంది అని చెప్పి చూద్దాం ఏం చేస్తారు ఏంటి అని చెప్పి ప్రియాంక అమరం చూసి నేర్చుకుందంట ఫౌల్ గేమ్ ఎలా ఆడకూడదు అని చెప్పి నేర్చుకుందంట నెక్స్ట్ అర్జును శివాజీ అందరు ఒక్కొక్క దగ్గర నుంచి ఒకటి నేర్చుకున్నాను సార్ శివాజీ లౌకింగ్గా ఉండటం నేర్చుకున్నాను అంటే ఏంటి డిప్లొమాటిక్గా ఉండటం అంటే అలా అని కాదు సార్ ఎప్పుడు ఎవరితో తగ్గి మాట్లాడాలి ఎప్పుడు ఎవరితో ఎక్కువ మాట్లాడాలి అని చెప్పి లౌక్యం ఇంపార్టెంట్ సార్ జీవితంలో అలా ఉండాలి అది అని చెప్పి ఎవరు వచ్చి తప్పు చేసినప్పుడల్లా ఏదో చెప్పారబ్బా పట్టుదల సో పట్టుదలతో ఆడతారు సార్ ఏదైనా సరే పట్టుదలతో చేస్తాడు అది నేర్చుకున్నాను అని చెప్పి ప్రశాంత్ ఎంత గొడవ పడినా సరే మళ్ళీ వెళ్ళి వాళ్ళతో కలిసి నవ్వుతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అది తిల్లి జోల పాడటం అంటారు కదా సో అది అది నేర్చుకున్నాను అని చెప్పి ప్రియాంక ఎవరన్నా గొడవలు పడినా తిట్టినా సరే నవ్వుతూనే మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఆ నవ్వు వేరక ఏ ఉంటుందో తెలియదు కానీ నవ్వుతూనే మాట్లాడుతుంది మేము అది నేర్చుకున్నాను చెప్పి ఆ మరి వీటికి నేర్పించేది కానీ మనం నేర్చుకునేది ఏమన్నా సరే అని చాలా దగ్గర కూడా సేమ్ అర్జున్కి ఇద్దరికి అంత పొసగదు అయినా సరే అలా జరిగింది అనమాట సో టైం పడుతుంది కానీ మాట్లాడింది సార్ గొడవ గొడవ అయిపోయిన తర్వాత అని చెప్పి సార్ మీరు నేర్చుకోనంటే మీరు కూడా గొడవ అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడాలి కదా సార్ మాట్లాడాలి ఎవరితోను నెక్స్ట్ శోభ ఎవరి దగ్గర నేను ఏమి నేర్చుకోలేదు శోభ నాకు ఇక్కడ నచ్చింది నిజంగా అక్కడ ఎవరి దగ్గర నేర్చుకోవడానికి ఏం లేదు సార్ అందరూ ఎక్కడో చోట మిస్టేక్స్ చేసిన వాళ్ళే ఇక్కడ నేర్చుకోవడానికి ఎవరి దగ్గర ఏమీ లేదు నేర్చుకోలేదు నేను బయట ఉంటే ఫోన్ ఎక్కువ వాడతాను ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గిద్ది అంటే మరి బయటికి వెళ్ళి అక్కడ ఫోన్ ఎక్కువ వాడతావా అంటే అందరూ మీద వచ్చి సార్ నేను వాడనని చెప్పింది నెక్స్ట్ ప్రశాంత్ అంటే శివాజీ అన్న మేము ఎంత బాధలో ఉన్నా సరే నవ్వుతా ఉంటాడు అంటే అది కాదు నువ్వే నేర్చుకున్నా అంటే అదే సార్ ఎదుటి వ్యక్తి బాధలో ఉన్నా మనం నవ్వుతా ఉంటే తన బాధను మర్చిపోతాడని చెప్పి మరి బయటికి వెళ్ళాక నువ్వు అలా చేస్తావా ఆ పని చేస్తావా అంటే నవ్వుతా ఏ ఏ సిచ్యువేషన్ నవ్వుతూ ఎదుర్కో అదే జీవితం జీవితంలో ఇలా పైకి రాయని చెప్పి చెప్పారు అనమాట నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఫైనల్ లిస్ట్ పల్లవి ప్రశాంత్ ఇక్కడ కీరవాణి గారు వచ్చారు ఆస్కార్ విన్నర్ కీరవాణి గారు వస్తే కీరవాణి గారి ముందు ఆయన అందరిని ఒక్కొక్కరిని పరిచయం చేసి కామన్ మెన్ అని లేదంటే ఇంకోటన ఇంకోటన సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ అని పరిచయం చేసి బాగా పొగిడి ఒక్కొక్కరిని దాని తర్వాత కీరవాణి గారి ముందు సేవ్ చేస్తే అర్జున్ అమరు సేవ్ అన్ ద సెన్స్ ఫైనలిస్ట్ రివీల్ చేస్తే సో ఆయన సమక్షంలో ప్రశాంత్ ఫిఫ్త్ ఫైనలిస్ట్ అయ్యాడు దానికి కీరవాణి గారు నీకు రైతు బిడ్డ అని పేరు కదా నేను పేరు పెట్టినా ఫ్యూ వరకు ఓకే అని చెప్పండి అంటే భూమి బిడ్డ అని పేరు పెట్టారు అనమాట ఎందుకంటే అక్కడ కీరవాణి గారి నాగార్జున గారి పాట రిలీజ్ చే
సో శివాజీ టికెట్ కంప్లీట్ అయింది యు ఆర్ ద ఫైనల్ ఫైనలిస్ట్ శివాజీ అని చెప్పారు శోభా యు ఆర్ ఎలిమినేటెడ్ అని చెప్పి శోభాని ఎలిమినేట్ చేశారు శివాజీ నాకు తెలిసినంత వరకు నేను న్యాయంగానే ఆడాను ధర్మంగానే నడుస్తూ ఉన్నాను నడిపిస్తున్నాను అందరిని నడిపిస్తున్నాను ఎంత దూరం వచ్చాను క్యారెక్టర్ మాత్రం ఎక్కడ కోల్పోలేదు నచ్చితే ఓట్ చేయండి అని చెప్పి ఈయన కూడా చెప్పారనమాట సో ఓట్ ఫర్ శివాజీ అని చెప్పి చెప్పుకున్నారు శోభా వచ్చేసింది యాక్టివ్గానే తీసుకుంది కానీ బట్ లోపల మాత్రం అది ఉంది అది ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా ఎవరికైనా ఉంటుంది ఇంత దూరం వచ్చాను అవలాపోయానని చెప్పి కొద్దిగా జలసి కొద్దిగా కోపం కొద్దిగా అన్నీ ఉంటాయి ఫ్రస్ట్రేషన్ అన్నీ ఉంటాయి ఐ విల్ సపోర్ట్ యూ అంది అర్జున్ ఐ విల్ సపోర్ట్ యూ నా ఓట్స్ అన్ని నీకే వేస్తాను అని చెప్పి సో బయటకు వచ్చాక తను అర్జున్కి సపోర్ట్ చేస్తారనమాట మంచి ఫ్రెండ్సా పెద్ద ఫ్రెండ్స్ అంటే కాదు కప్పు కొట్టాలి అని చెప్పి తనకి చెప్పినప్పుడు ప్రియాంక కూడా బాగా ఆడాలని చెప్పినప్పుడు తను సపోర్ట్ చేయాల్సింది ప్రియాంకకు కానీ అమరికి కానీ బట్ సపోర్ట్ చేస్తాను అన్నారంటే సో ఆ ఫైట్ అనేది ఉంది నేను డిజర్వ్ కాకపోతే వీడు డిజర్వ్ కాదు చెప్తాను కదా టిపికల్ సీరి సీరియల్ స్టీరియో టైప్ విలన్ క్యారెక్టర్ ఏంటి అంటే నాకు దక్కంది ఎవరికి దక్కద్దు అన్నది అనమాట సో నేను కాకపోతే నువ్వు కాదు అన్నట్టు సో అందుకని అర్జున్ని ముందుకు పుష్ చేస్తే ఎవరు కానీ శివాజీ కానీ వీళ్ళు ఎవరైనా వచ్చేస్తారు అన్న విషయం అనమాట ఎందుకంటే బాటమ్ టూలో ఉన్నారు కాబట్టి నువ్వేం భయపడకు అది అని చెప్పి అంతే తప్పితే అక్కడ వాళ్ళిద్దరు కనెక్ట్ అయిపోయి గ్రాటిట్యూడ్ చూపించి పెద్ద ప్రేమ అభిమానం అనురాగం ఆప్యాయతలు ఉన్నాయనైతే నేను అనుకోవట్లా సో ప్రియాంకతో నేను లేను నువ్వు ఉన్నావు యు రాకెట్ అయ్యి అని చెప్పారు ఇక్కడ కొద్దిగా కొద్దిగా జలసి ఉంది అమ్మాయిల్లో ఇది ఉంది నేను ఇంకో పాయింట్ చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ లేడీ హౌస్ మేట్ శోభ లేడీ హౌస్ మేట్ అయింది ఫస్ట్ లేడీ కెప్టెన్ శోభ కంపేరిటివ్గా మిగతా లేడీస్ అందరితో పోల్చుకుంటే ప్రియాంక తర్వాత కెప్టెన్ అయింది హౌస్ మేట్ అసలు అవ్వలేదు అయినా స్టిల్ ప్రియాంక హౌస్లో ఉంది శోభ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది శోభ ఓట్ అపీల్ చేసుకుంది ప్రియాంక లాస్ట్ డే ఓట్ అపీల్ చేసుకుంది ఈవెన్ ఓటింగ్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఓట్ అపీల్ వచ్చింది ప్రియాంకకి ఆ వీబీకి ఎలిమినేషన్కి శోభ మండేనే ఓట్ అపీల్ చేసుకుంది చూసారా డిఫరెన్స్ ఎన్ని ఉండవు వన్స్ లాస్ట్కి వచ్చేసిన తర్వాత ఆడియన్స్ అందరూ ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటారు ఎవరికి వెయ్యాలి ఎవరికి వెయ్యొద్దు వాళ్ళ వాళ్ళ ఫేవరెట్స్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయారు అన్లెస్ అంటే ఎవరైనా నామినేషన్ లేకపోతే తప్పితే వాళ్ళ ఓట్లు వేరే వాళ్ళకి షిఫ్ట్ అవుతాయి తప్పితే అదర్వైజ్ ఇట్స్ నథింగ్ మ్యాటర్స్ అనమాట మ్యాటర్ అయ్యి కదా ఇవన్నీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కాయిన్స్ అమరికి ఇచ్చారు అవన్నీ కప్పు కొట్టమని చెప్పారు ఏదైనా పెద్ద తొత్తే బయటకు వచ్చాక నాకు షేర్ చేయాలి అది అని చెప్పి శోభ ఎవరికి సారీ చెప్పింది శివాజీ కాళ్ళకి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకొని తెలియకుండా తప్పు చేస్తుంటే సారీ ఇంటెన్షనల్గా కాదు సిచ్యువేషన్స్ బట్టి చేశాను సార్ అంటే ఓకే అమ్మ పర్లేదు అమ్మ పర్లేదు అన్నారు ప్రశాంత్ మళ్ళీ వచ్చిన అంటే తగ్గేదిలేని ప్రశాంత్ కూడా చెప్పారు శోభ ప్రియాంకతో జలస్ ఫీల్ అవుతున్నా ఒక్కదాన్ని అయిపోయావు నేను నేను లేను అని చెప్పి అని చెప్పి ఉంటుంది ఆ జలసి అన్నది ఉంటుంది సో శోభ మైట్ బి అనుకుని ఉంటుంది నేను ప్రియాంక కన్నా మోర్ డిజర్వింగ్ అని ఎందుకంటే నేను కెప్టెన్ అయ్యాను నేను హౌస్ మేట్ అయ్యాను నేను అదే అయ్యాను ఇదే అయ్యాను అని చెప్పి ఎన్నిసార్లు కంటెంటర్ అయ్యాను అని చెప్పి అనుకుని ఉండొచ్చు తప్పు లేదు సో అది కూడా కనిపిస్తుంది సో ఆ ఫీలింగ్ అన్నది ఉంటుంది చెప్తున్నా కదా ఫ్రస్ట్రేషన్ అనేది ఉంది ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ జరిగే ఈవెంట్ ఏంది నాగార్జున గారి తర్వాత జర్నీ చేసి చూపించడం అక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండరు ఆర్గ్యుమెంట్ ఉండదు కాబట్టి ఉండదు కానీ బజ్లో ఆర్గ్యుమెంట్ ఉండదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇదంతా అక్కడ వస్తుంది చూద్దాం ఏం జరిగింది ఏంటి అని చెప్పి నేను అయిపోగానే నెక్స్ట్ ఏజ్ అదే ఆ బజ్ ప్రోమో చూడాలి జర్నీ చూపించారు జర్నీ బాగుంది లాస్ట్లో మమ్మీ వాళ్ళందరూ వచ్చేపట్టి కొద్దిగా ఎమోషనల్ అయిపోయారు అనమాట ఏడిపోస్తూ ఉంది ఏంటి అంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చాను జస్ట్ మిస్ అయింది లేను అని అట్ట చివరి వీక్లో లేను అని చెప్పి నాగార్జున గారు కూడా అది చెప్పారు జస్ట్ మిస్ అయింది పర్లేదులే అమ్మ అని చెప్పి గుడ్ సైడ్ బ్యాడ్ సైడ్ చెప్పమన్నారు అర్జున్ బాటమ్ టు నేను వెళ్ళిపోతాను అని ఉంది అది మైండ్లో నుంచి తీసేసే నువ్వు బాటమ్ టు అన్న విషయం నువ్వు మైండ్లో నుంచి తీసేసే సేవింగ్స్లో మా అప్పుడు నాగార్జున గారు క్లారిటీ ఇచ్చారు అనమాట సేవింగ్స్లో మాత్రమే బాటమ్ టు సేవింగ్స్లో మాత్రమే బాటమ్ టు ఆర్ బాటమ్ టు ఇప్పుడు మేము చేసింది సేవింగ్ కాదు ఈరోజు జరిగింది సేవింగ్ కాదు ఫైనల్ లిస్ట్కి సో దీని మూలంగా ఓట్స్ ఎంత వచ్చాయి అంత వచ్చాయి అని చెప్పి కాకలాక్లు వేసుకోవద్దు అని చెప్పారనమాట ఈరోజు చేసింది సేవింగ్స్ కాదు ఫైనల్ లిస్ట్ రివీల్ చేసాం సో ఎవరైతే బాటంలో ఉన్నారు బాటం కాదు లాస్ట్కి ఉన్నది శోభానే శోభ ఒకటే సో మిగతాదంతా మీరు రివర్స్ వేసుకున్న శివాజీ ఫస్ట్ పీపీ సెకండ్ థర్డ్ అవరు ఫోర్త్ ఎవరు ఫిఫ్త్ ప్రియాంక అని చెప్పి కూడా లెక్కించుకోవచ్చు కావాలంటే ప్రియాంక ప్రియాంక గుడ్ సార్ అని చెప్పింది బాగా ఆడుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఉంది నేను ఏదో తప్పు చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చి ఎక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది అండి నేనే తప్పు చేస్తుంటే అందుకే ఇక్కడికి వచ్చానని చెప్పి ఎమోషన్స్ని
మనం ఏదైనా గేమ్ ఆడాం మన మనం ఓడిపోతే అది మనది దాన్ని నెక్స్ట్ ఈవెంట్స్ మీద నెక్స్ట్ మనుషుల మీద చూపించడం రాంగ్ సో తను అనలైజ్ చేసుకుని తన గేమ్ని ఇదే బిగ్ బాస్లో నేర్చుకోవాల్సింది ఇది అక్కడ ఎవరైనా అడ్రస్ చేసి ఉంటే బాగుండేది అక్కడ ఎవరు అడ్రస్ చేయాలి బిగ్ బాస్ ఏమైనా దీని అడ్రస్ అయింది ఇలా చేస్తున్నావు అమ్మ చూసుకో అది నీతి తప్పు నువ్వు చూసుకోవాలి తీసుకోలేకపోతున్నావు తీసుకోలేకపోయినా పర్లా దాన్ని వేరే వాళ్ళని చూపిస్తున్నావు చూపించద్దు అని చెప్పి సో ఆ లెర్నింగ్ మిస్ అయింది మైట్ బి బయటకు వచ్చిన తర్వాత తను అనలైజ్ చేసుకుంటే తనకు అర్థమైంది ఈ విషయం లేదు మన రివ్యూస్ మన రివ్యూస్ వద్దులేండి మళ్ళీ నాకు ఏదైనా కావాలి నేను తీసుకోలేదు అక్కడ వేరే వాళ్ళని చూపించాల్సి వస్తుంది అన్న నాకు తెలియకుండా ఏమైనా చేసి ఉంటే ఐఎమ్ సారీ ఇంటెన్షనల్లీ కాదు అని చెప్పి మళ్ళీ సారీ చెప్పారు ఇంటెన్షన్ కాదు పర్లేదు అమ్మ అని చెప్పి వాళ్ళకి వచ్చిన అమరు అన్ని బ్యాడే సార్ అని చెప్పి అమరే లేచి సార్ నా గురించి చెప్పలేదు అంటే అమర్ నీ గురించి నేను కవర్ చేద్దాం నువ్వు ఎందుకు లేచి మరీ ఇచ్చేస్తావు అన్ని బ్యాడే సార్ అమర్లో సో ఒకటి మాత్రం అరే ట్రోఫీ మాత్రం కొట్టుకొని రా ఆవేశం వదిలేసే అనంతపూర్కి ట్రోఫీ తీసుకెళ్లాలని చెప్పారు అర్జున్ కూల్గా ఉండు నేను చూసుకుంటాను లాస్ట్లో మళ్ళీ చెప్పారు చెప్పేసారని చెప్పారు అర్జున్ నువ్వు కూల్గా ఉండి నేను చూసుకుంటా కూల్ అయిపో అమ్మా కూల్ అయిపో కొన్ని కొన్ని విషయాలు మన చేతిలో లేనప్పుడు నేను ఏం చెప్తానంటే చిల్ అవు డ్యూడ్ అని చెప్తా అంటే సో చిల్ అవు మనవారు అనమాట లెట్స్ ఏం జరిగింది ఏంటి అని సో తర్వాత నాగార్జున గారు నుంచోండి స్టాండ్ అప్ మీ ఏడుగురు యువర్ టాప్ సారీ ఆరుగురు యువర్ టాప్ సిక్స్ ఆఫ్ బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్ సో సీజన్ సెవెన్లో టాప్ సెవెన్ ఉంటారు అవన్నీ ఇంకా పట్టాపంచలు అయిపోయినాయి సిక్స్ ఉన్నారు ఫైవే ఉంటారు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ఫైవే ఉంటారు మంగళవారం అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు జరిగే ఓటింగ్ని కన్సిడర్ చేసి నాకు తెలిసి బుధవారం ఎలిమినేషన్ చేస్తారు అది మనకు గురువారం టెలికాస్ట్ చేస్తారు అని నేను అనుకుంటున్నాను లెట్స్ సి ఏం జరిగింది మేబీ బుధవారం ఎలిమినేషన్ చేసే ముందు కూడా ఆ ప్రాపర్టీస్ తయారు చేసే ముందు కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఏదైనా వాళ్ళు ఇష్టం సో బట్ మొత్తానికి ఒక ఎలిమినేషన్ అయితే జరిగింది అది హౌస్లో బుధవారం జరిగింది మనకి గురువారం టెలికాస్ట్ చేస్తారు రెండు రోజుల తర్వాత మనం ఫైనల్ ఫైవ్ చూస్తాం అనమాడే ఇది ఫైనల్ చూస్తాం ఆరు సిక్స్ ఫైనలిస్ట్ వన్ వీక్ అవే ఫర్ ద ట్రోఫీ అని చెప్పారు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు అది పెట్టి నీట్గా బాంబులు పేల్చి సో పార్టీలా పెట్టారు ఈ వారం మొత్తం నాకు తెలిసి ఫస్ట్ మూడు రోజులు ఈ జర్నీ వీడియోలు ఉంటాయి దాని తర్వాత మరి ఆ కంటెస్టెంట్స్ రారు అనుకుంటా ఇంట్లోకి వాళ్ళు డ్యాన్స్ వీడియోలు అవన్నీ ఇంకా ఫైనల్ స్టేజ్ మీద డ్యాన్స్లు ఉంటే వస్తే బాగుండు కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళ బాధ ఇల్లు వస్తుంటే లీకులు చేసేస్తున్నారు మళ్ళీ ఎవరు గెలుస్తారు ఎవరు గెలవరు ఎవరు టాప్ వన్ టాప్ టూ టాప్ త్రీ అని వాళ్ళు చెప్పేస్తున్నారు దానివల్ల ఇబ్బంది అయిపోతుంది అని వాళ్ళు అనుకుని ఉంటారు తప్పలేదు సో వాళ్ళు లీక్ చేయకుండా ఉంటే ఓకే కానీ ఏదే విధంగా ఒక హింట్ అయితే మాత్రం వెళ్ళిపోతుంది ఎంత కంట్రోల్ చేసినా హింట్ వెళ్ళిపోతుంది అందరినీ కంట్రోల్ చేయలేరు కాబట్టి సో ఆ హింట్ వెళ్ళిపోద్ది అని చెప్పి ఇంకా వాళ్ళు పిలవరు అదర్వైజ్ వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళని కూడా ఒక రోజు ఉండి ఉండిపించి ఒక రెండు రోజులు లాస్ట్ రెండు రోజులు ఉండిపించి అక్కడ మళ్ళీ టాస్క్ ఏమైనా ఆడిపించి అంతే అందరూ కలిపి వాళ్ళ బాగా ఫేమస్ అయిన టాస్క్లు మళ్ళీ ఆడిపించి బాల్స్తో కొట్టుకోవడం అలాంటివి ఏమైనా ఆడిపించి సరదాగా ఆడిపిస్తే బాగుంటుంది నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే కొంచెం ఫన్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళు సీరియస్గా ఇంటి టాస్క్లు ఫన్గా ఆడతారు బయటికి వెళ్ళాక అన్నీ మర్చిపోయి మళ్ళీ అందరూ కలిసిపోతారని చెప్పి ఒక అలా మనకి చూసుకోవడానికి కొంచెం జాయ్ఫుల్గా ఉంటుంది అని చెప్పి మనం కూడా ఫ్యాన్స్ వార్స్ ఇవన్నీ మర్చిపోయి వాళ్ళు బయట అలాగే కలిసిపోతారు బ్రో మనమే కొట్టుకొని తెచ్చిపోతూ ఉంటాం కొన్ని రోజులు అయ్యాక వాళ్ళందరూ బయటకు వెళ్ళిన వీడియోలు మనం ఆ ఫొటోస్ ఇవన్నీ చూడొచ్చు అనమాట గ్రూప్ ఫోటోలు అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అంతే సో మీరు కూడా చిల్ అవ్వండి ఫ్రస్ట్రేషన్లు ఈగోలు అవన్నీ వదిలేసేయండి ఎవరు తిట్టినా ఏం పట్టించుకోవద్దు మీ ఫ్యాన్స్ మీరు ఎవరు మీ ఫేవరెట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మీరు ఓట్లు వేసుకోండి మీరు ఎన్ని వేయగలిగితే అన్ని వేసుకోండి సో చాలా అంటే చాలా ఓటింగ్ జరుగుతుంది ఒక్క ఓటే కదా అయినా సరే గట్టిగా ఓట్లు జరుగుతున్నాయి రికార్డులు బద్దలైపోయే ఓట్లు జరుగుతున్నాయి ఓటింగ్ జరుగుతుంది అందుకే నీ నెంబర్లు పని చేయకపోవటం అవన్నీ అనమాట రాత్రులు కూడా ఇంక ట్రై చేస్తూ ఉండటం ఇంక అందరూ ట్రై చేస్తున్నారు ఏమో రాత్రులు కూడా కలపకపోతే ఇంకేం చేయలేము సో ఇంక ట్రై చేస్తూ ఉండటమే అంతే సో అంతే నైట్ అన్సీన్ అంటే ఇక్కడ ఏదైనా జరిగితే లైవ్లో ఇంత మటుకు ఎపిసోడ్ అయిపోయినా డైరెక్ట్గా వచ్చాను అంటే ఏదైనా జరిగితే లైవ్లో నైట్ అన్సీన్తో కలుద్దాం అదర్వైజ్ అన్సీన్ ఉండదు రివ్యూ ఉండదు అన్సీన్ ఏదైనా అంటే మీకు పెడతా మా కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో అందుకే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫార్టీకే అలా టచ్ చేద్దాం ఒకసారి అంతే గుడ్ నైట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టాప్ వ